战。六月的金沙江已经进入汛期，登上小艇，沿江而上，蓄水中的白鹤滩库区出现高峡出平湖的山水景色。你看，我们的美丽的白鹤滩呢，一江清水。不过，作为水电工程专家。陈文夫深谙“水能载舟，亦能覆舟”的含义。江水是碧波荡漾，呃，非常温顺，嗯，波澜不惊。但是到了汛期，水位上涨，这片江水将可能变成洪水猛兽。蓄水后的白鹤滩水电站，库容量。高达二百零六亿立方米，相当于五个太湖的水容量。如此庞大的库容量，防洪泄洪是世界级的工程难题。陈文夫他们在完成水库蓄水发电的同时，还需挑战硬币的另一面——泄洪消囊。如果说来了洪水，没有有效的处理好，将会对大坝下游的人民生命财产造成极大的威胁和危害。两千公里外的南京，一项重要的水工试验正在进行，人造瀑布模拟高落差水流对河道的冲击，沙粒被推移，河床变洼地。绳子往回收一点。好，白鹤滩这里三万流量的概念呢，从三百米级的坝顶倾泻下来，它会对河道产生严重的冲刷，会冲成很大的深坑，对坝基的安全是有很大的危害。从八十多米长的水槽中，测试人员获得了三十六项技术数据。试验结果显示，高水头、高流速带来的破坏力是非常惊人的。我们的模型本身要检验六个表孔和七公深深孔在空中碰撞的姿态，要检验每个表孔。双区特高拱坝能否安然抵御百年一遇的洪水？工程师彭玉将负责泄洪消能结构设计。对大坝的坝基、河床。和两岸山体的冲击力是很大的。我们通过计算，即可能会冲出一个二三十米的深坑，就会影响到大坝的安全。利用以水治水的原理，采用两层孔口，第一的孔口就像龙抬头。高的水流就像龙扶手，在空中碰撞，就像双龙戏水。通过之间的缠斗，把能量消耗掉，然后再落入水中。双龙戏水。一个颇具中国传统意境的理念，水电设计师们赋予了它新时代的注解。经过上百次的方案论证推演，彭玉他们最终选择了与白鹤滩地形相对应的挑流式设计。然而，这是一个工艺要求极高的工程设计。当液压爬膜机升至第五十五个浇筑层时，七个泄洪深孔的浇筑也随之进入倒计时。形同龙抬头的泄洪孔口，是一个上翘式的异形结构。对，它是个龙，它是一个喇叭状的嘛。但是它顶部的话，它因为是圆形的
就是它这个设计结构体系不是一些横滨树枝类约结构，就是很复杂，跟我们当时想的就是完全就是两码事。项目工程师黄志勇，有着两座大坝的浇筑经验。但从来没有遇到过那么庞大复杂的结构。未来七个泄洪深孔浇筑，无疑是一场史无前例的工程挑战。浇筑施工正式启动，上千吨钢筋被空运到施工现场，一百多名工人在爬模板上开始忙碌。第一个任务。是搭建异形钢筋结构，按照设计要求，工人们要将 1.5 万根钢筋混杂起来，并进行焊接。复杂的钢筋混杂，好似工艺品编织，钢筋龙骨也需要熬造型，而每个龙头的混杂工作，必须在二十天内全部完成。深孔浇筑的话，大概就是三十六个小时，中间不能停，就是工期紧张。与双区特高拱坝相匹配的七个泄洪深孔，还有一组数据，是工程师们必须直面的，那就是每秒一点二万多立方米的流量，和每秒四十七米的流速，在如此大泄量、高流速的水流冲刷作用下。深孔周边的混凝土就会被侵蚀、剥落。面对这个棘手问题，设计者们给出的解决方案既简单又巧妙，采用钢板做内衬，将混凝土保护起来。我们的设计师呢，就相当于我们这个钢身呢，就给它镶了一口这个钢牙，把它保护起来。内置的钢衬是一座宽五点五米、高十四米。重达五百多吨的矩形钢结构，尽管铜墙铁壁挡住了水流的冲刷，但它却使大坝浇筑工程变得异常复杂。每座钢衬有二十多节，全部焊接起来至少半个多月。下午、晚上的时候，八九已经收了，就开二十四，三个半浇完了，二十二、二十三会搭接一点点，搭接的时候一定要注意安全。它的工序又特别多。怎么能把它的这时间缩短呢？这就是我们，就跟我们这个拍电影一样，你要先写好剧本。我到现场去拍电影只是个执行，我们也是一样的。我们先把导则都给你编好了，就全部要一圈导完了，这才能开始第二个步骤。就是你的焊工，比如刚才说的边上两个，边上两个，底上一个，底下一个。项目负责人周天刚他们的剧本是一本三十二页、一点五万字的施工导则，围绕深孔浇筑的几十个工种。可以在不同空间交叉进行，同步展开。起套钢衬的组接安装方案，就如同一个装配式建筑，原本需要在现场焊接的钢结构，全部转移到左岸平台上。拼装完成后，钢衬再被镶嵌到泄洪深孔中。这传统也是可行的，但是我们跟自己较劲，不能满足于现状，所以这个精细化管控给我们赢得了很多的时间。早上开工前，缆机维护员已登上索道。这些惊险而复杂的高空作业，虽说习以为常，可今天的例行检修却非同往常。刚组装完毕的钢衬，要放到深孔预留的浇筑孔中，缆机是运送的唯一通道，而且，重达五十多吨的钢衬需两台缆机同时调运。每台机组的安全运行极其重要。操控缆机的两位女司机，默契配合着体重超大的钢衬平缓移动，在地面指挥的细心引导下，最后一台钢衬也安稳落座。接下来的整体浇筑，虽然没有高空运送那么步步惊心，但密密匝匝的钢筋框架。让混凝土震倒的施工人员很难有伸展手脚的空间。钢筋的结构啊，比较复杂，胖一点啊，或者是高个子你都钻不进去，还要找一些瘦小的一些年纪工人去钻进去震倒。
，深孔必须一次性浇筑完成，而且有严格的时间规定。项目工程师黄志勇的开孔法快捷简单，在几个连接点上开孔潜入，工人们便能闪转腾挪于钢筋丛林之间。大坝的这个所有的建设者，他们的聪明才智和智慧，就像我们。长江上面的涓涓细流，汇聚成我们气势磅礴的大江大河。当七个泄洪深孔闸门全部开启后，积蓄了强劲势能的江水喷涌而出。我们百合潭的是长江上除三峡以外最大的一个水库，也就是说它的防洪的能力，这个。仅次于三峡，所以我们百合滩的话，发电、防洪，两副担子一肩挑。刚刚浇筑完成的七个泄洪深孔，正在以每秒一点二万多立方米的流量，经受各项工程技术指标的检验。工程总指挥汪志林明白，即便大坝上的泄洪孔群全部开启。也只能泄放整个枢纽百分之七十的流量，而整个枢纽洪水的调节，还需要另外的出口。它只有在两岸三体里面挖这个泄洪道，这样的话可以提高洪水泄洪的需要。大坝左岸，三条通往下游的水工隧洞也已贯通。巨大洞群一旦启用。十五分钟就能灌满一个西湖。如此超强无比的大流量、高流速泄水通道，如果找不到一个创新的保护方式，强大的水流冲击力将对整个泄洪隧洞构成威胁。有着三十多年水电工程经验的王笑海，即将带领团队挑战这项世界纪录。这一次，王笑海他们要打造三条全程无压的泄洪洞。在泄洪的时候，它的水的流速很高。那么在以每秒四十七米高速流动的水流，会在泄洪洞凹凸不平的外表层形成一连串的空泡，而这些形同气球的空泡，一旦受到高压的挤压。就会瞬间溃灭。瞬间的能量相当于七千个大气压，这个力量是不可思议的。在工程师眼里，这些不起眼的气泡，就如同小型深水炸弹，因为在上万吨水压作用下，空泡破灭产生的爆炸冲击波是空气中的几百倍，射流时速也高达几千公里，超强冲击力。会对泄洪洞造成一定程度的损坏。解决小水泡大威力的关键之一，是在高低不平的岩壁上，敷上一层坚固光滑的衬气混凝土。这种近乎镜面的外立面，是阻断空泡的功法之一。工艺能不能经受住检验？其实我们心里还是比较忐忑的，啊，就说这在全国没有，在世界也没有。他们的设计非常新颖，同时也带来施工难题。在近五层楼高的垂直岩壁上，施工含水少、流动性差的常态混凝土衬砌，让适合高远程浇筑的输送泵也变得无能为力。这台经过特殊改造的滑模台车，能将皮带工料、滑矿布料、翻模循环合而为一。多功能的全新滑模台车，是白鹤滩工程一千多项技术专利之一。一次成型的大断面，其镜面效果外饰极具现代建筑美学风格。然而，现在还不是欣赏作品的时候。现场负责人张向明知道，大坡度的材料输送会影响到后半程的浇筑
，我的台车是三百吨级的重量，而且要在二十四度这么大的坡度上能够自己行走，这个难度是可以想象的。这被设计师称作“龙落尾”的泄洪洞洞段，有着四百多米长的斜坡，光滑的坡道犹如高山滑雪赛道，非但车辆难以停稳，施工人员也不容易站稳。它有下滑的可能，有工人侧翻的可能。为了保证安全，我们就必须要进行技术创新。经过四个月的研制改造。一台酷似矿山翻斗车的运料系统，可以上下滑行起来了。这套自动化运料系统，从送料到卸料，甚至紧急刹车，一系列复杂动作，都只需一键完成。泄洪洞底部混凝土收面，是整个工程最后一道工序。在未完全凝固的地面上打磨，需要像烹饪高手一样去拿捏火候。这种窗口期的把握呢，需要我们的工匠，他用手指往这个混凝土面上一按，就知道该不该施工这一道工序了。这里些流态很复杂的，流速也是最大的。只要你整个搞得平整、很光滑，那么在过流的时候一点影响都没有。看到大坝泄洪的时候，啊，都有呃很多感慨，啊，这个自然界的这个力量无穷，人的智慧也是无穷的。河豹之墓。生于毫末，九层之台，起于垒土。聚合数万名参建者的智慧与拼搏，正是打造这座超级工程的核心力量。营地远离城镇，这里可挑选的副食品种类不多，不过这并不影响田德梅的心情。因为今天，举世瞩目的白鹤滩机电工程将迎来一个重大节点。白鹤滩水电站发电机转子吊装正式启动。这是十六台发电机组的第一台，它的成功意义重大。这就是全球最大的一百万千瓦发电机组的转子，高四米，直径十六点二米，重达两千一百吨。今天的任务是把它从组装工位转移到地下厂房西头的一号机组的机坑，并让它与机坑中的推力轴承准确对接。执行这次任务的核心人员就是田德梅。今天是百万千瓦转子的吊装啊，任务非常的艰巨。胖胖、小苦上一号车。田德梅和他的小组
，平时操作的轨道桥机的最大起重量是一千三百吨，今天的转子重量达到两千一百吨。当然，面对这个问题，不会在这个时候才开始想办法。在地下厂房设计之初，就确定了使用两台桥机并联吊装转子的方案。这样一来，在其他时间，两台桥机就可以分开作业，提高效率。有了事先的周全计划，上午十点，两台一千三百吨的桥机完美的合成一体，两台桥机的控制权汇总到田德梅手里。作为白鹤滩厂房排名第一的大车操作员，田德梅的驾驶舱汇集了现场所有人的目光。十一点整，两千一百吨的转子慢慢起升到五点八米的预定高度，接下来就是距离超过三百三十米的平移。为了达到最佳稳定度，整个过程花费超过五十分钟的时间。十二点，转子到达一号机组的机坑正上方，接下来，真正的挑战开始了。发电机定子与转子之间的缝隙越小，磁力线切割产生电能的效率就越高。百万千瓦发电机组转子和定子之间的间隙为五厘米，对于直径十六点二米的转动部件来说，这已经是极限。转子与定子之间只有五厘米的距离，它们之间绝对不允许任何程度的接触。十二年的桥吊操作经验，在这个时候发挥了关键作用。在地面人员的紧密配合下，田德梅只用了一个半小时，就完成了关键操作。做到位了，转子吊装完成了。好的，好的，赵师傅。转子安全放入机坑当中。白鹤滩工程建设又迈出了崭新的一步。奔腾的金沙江水在白鹤滩这儿汇集聚力，将由十六台百万机组转化为浩瀚电力输往华东沿海。但是，要保证这十六台机组稳定运行。并不容易。每台百万机组以每秒五百四十八立方水流，以接近十米的流速进入涡壳。如果百万机组一旦因故停运，随惯性前行的水流在受到物体的阻挡后，便会形成破坏力极强的反向冲击力，专业上又称水锤效应。河海大学是中国著名的培养水利人才的高等学府。这里的引水发电系统模型，测试出百万机组一旦停运，反向水流撞击的力度。水能载舟，亦能覆舟。像白鹤滩这样大的水锤效应，有可能毁坏我们的机组，造成水淹厂房的事故。从我们设计的角度，应该要考虑到所有的极端工况，保证电站的安全运行。进入。杨飞，白鹤滩水电站围水调压室设计工程师，他的团队正在寻找释放这股强大水压力的方案
最高最低涌浪的鱼肚，基本上已经考虑到了我们在地下开挖冻死的难度，我们最终选择的是一个四十八米直径的圆筒形的方案。好，蔡老师可以做甩复刻实验了。三、二、一，开始。记录最高到一百一十一，啊，上次的回流回来了，有一定的波动。总体上在最高的表红洪水位情况下面，我们尾条的鱼肚还是足够的，总体上还是安全的。通过多次模拟验证，杨飞团队把尾条式的最大尺寸确定为直径四十八米，高一百二十二米。同时，为了应对白鹤滩的高低应力，尾条式的形状设计成圆筒穹顶式。如此巨大的圆筒尾条式，世界上谁也没有建造过，更何况是在高地应力、地质条件复杂的白鹤滩，超大跨度的设计到底能不能实现？你看看这个石头，嗯，相当牢固。陈之焕带领的施工队伍。擅长地下洞室开挖，在业内赫赫有名。白鹤滩的尾水调压室，是他们到现在为止遇到的最棘手的挑战。这两个方案啊，开挖施工过程当中啊，它容易形成一个大的空间，我们支付时间比较长，钻孔方向对我们的平整度也好，没有办法保证。所以呢，我的意见就是采用方案三作为实施方案啊。施工队从交通中岛洞首先到达穹顶正上方，然后开始像切西瓜那样层层往下开挖。为了防止穹顶掉块，他们必须一边开挖一边支护。但是，随着开挖面积增大，地应力释放也逐渐加剧。在这只挖空的西瓜壳里。随时有塌落的风险。杨飞和陈之焕在穹顶上方三十七米处再打了一条隧道，他们需要在这个空间里实施由外到内的吊顶支护，拉住巨大的穹顶。这些密集排布的锚杆会把穹顶扎成刺猬，锚杆要如何安插角度？才能准确避开锚锁的位置，一定要确保在设计的偏差范围内。这个超大的圆筒穹顶建筑，其岩石开挖的难度和精度要求，在陈之焕他们看来，绝不亚于建造一座艺术宫殿。日夜轮换，但对地下施工来说，丝毫不受影响。功夫不负有心人。数十次的钻孔试验，陈之焕终于把偏差控制在了百分之一左右，几乎达到精准，这让设计师们大为赞叹。穹顶被稳稳吊住了，施工队终于可以放心的继续开挖了。二零一九年四月，耗时一年，跨度四十八米的尾条式穹顶正式成型。奇思妙想的设计，加上完美无缺的施工，杨飞和陈之焕他们共同完成了这件水电作品。虽然这里的穹顶仰望不到星空，但却是这地下深洞里一处宏伟的宫殿。这是属于地下工程建设者们的浪漫。衷心祝贺城市局啊，完成了一个这么重要的节点。再次感谢一下我们现场的这个作业的工人们啊。在白鹤滩左右两岸，八座穹顶尾条式就像八大金刚，拱卫着十六台一百万千瓦发电机组。他们降服住奔腾江水的千钧之力，成为世界上迄今为止规模最大的尾水调压动势群。站在硕大的穹顶之下。
，项目负责人徐进鹏隐约感觉到了山体内部的压力正在向穹顶汇聚。这么大的挖空力的情况下，我们还是比较担心它这个应力最终释放点在哪，到底从哪释放？超大洞式开挖后，被挤压的岩石可能将压力突然释放出来。这种无法预测的岩爆现象，是岩土工程师们最头疼的事情之一。连续几天的监测观测，压力和焦灼在徐进鹏内心与日俱增。每当这个时候，他都会来江边走走，在仰望星空、眺望远山中释放内心的压力。睡不着，想一想我们刚来时候那个艰苦，到现在咬着牙要把它克服掉，还是要把它做好。长夜漫漫，但终会迎来黎明。八号尾条式首舱混凝土刚刚开始浇筑，八号尾条式的岩爆出现了。从监控录音判断，八号尾条式的岩爆强度已经超过了前面七个洞式。的话有二十来米，我们预计的话还是在发展，往紧的下部延展。这么多年来，我们没有遇到过这么大的地下洞式岩爆的一个事情。这个岩爆应该说是对整个洞室安全啊造成了很大的一个破坏，所以对我们来说压力很大。岩爆点距离下方的施工平台约五十多米，原本平整的岩壁已经鼓胀破裂，里面支乎用的龙骨钢筋被硬生生拉断。这样的岩爆强度让所有人始料不及。我们前期已经成功到百分之九十的这个状态了，但是现在。突然来了这么一个岩爆，我们有可能面临着八号尾条井整体失稳的风险。岩爆点表层仍有零星碎石掉落，高级工程师何伟知道，岩爆属于内伤，他们需要从变形区域反面钻孔，抽取岩芯，判断岩壁内部损坏程度。这一段就是。应力比较集中的，它这个还是破碎的比较明显，这个是应力破坏的一个特征呢，问题不大，在我们系统网感知谱范围内。岩石内部的破裂深度没有预想的那么深，破损率也都在可控范围内，但是被强大应力撕裂的伤口却必须马上缝合起来，不然会有继续开裂的风险。我们提出一个方案，就是有破坏的以下啊，给它填起来。全面回填的方式的工程量巨大，主要的破坏啊，应该还是在表面。表面松弛这些部位，在常规排架的基础上做一些加强，确保安全。经过探伤评估后，工程师们最终决定，在撕裂伤口处进行全方位的系统支护处理，将缝隙紧固。整个过程就如同外科大夫的伤口治疗，做的效果来说还是比较明显啊。从我们监测的成果上来看，基本上稳定了，没有再发生变形或者岩爆这一个现象。五个月后，尾条式加固支护全部完成，惊心动魄的半年，无数人不眠不休，以临危不乱的气魄，创造了又一个奇迹。我们阻碍的铁塔下面呢，就是我们的一到四号，然后右岸的坝尖下面呢，就是我们的五到八号。高山之下，人们看不见的地方，徐进鹏对自己的工程如数家珍。不过，他知道用不了多久，这八座让他们引以为豪的尾水调压室，就将接受百万机组的正式检验。
发动二动五开关遥控实验，请现场核实状态。这座电力传输超级心脏，能用百分之一秒的时间，将白鹤滩一千六百万千瓦的电能，跨越万水千山，输送到两千多公里外的江苏浙江。下午，正在测试的八零二零五号隔离刀闸的遥控试验出现故障。请现场核实状态。调试负责人潘勇第一时间赶到现场。我马上就赶到现场。事件信息显示电机故障，主接线指示刀闸位置异常，隔离刀闸。简单说就是电源开关，但这八百千伏的特高压开关非同一般。啊，电压正确，相序也正确嘛。好，那我们就检查插一端子排的一号端子电位正常，都是正常的。经过排查，终于找到了问题所在。因为接线插件松动，导致了电机保护器连锁接点电位异常。天黑之前，所有故障排除。在指挥部监测中心。可以说按天数过来的。最后一罐三十吨，当搅拌均匀的混凝土铺设在坝顶表面时，总方量八百零三万立方米的大坝浇筑，就此画上了圆满句号。大坝封顶了哈，就感觉把这个小孩培养、培养成熟了，挡水了，就证明他已经成人了，开始发挥他的功能了。天刚放亮，机电工程负责人康永林起了个大早。今天对于白鹤滩机电工程来说，是关键性节点。再过几个小时，右岸一号机组将进行并网发电测试。这是二十多项核心检测指标中的最后一项，也是投产前的实战演练。检查一圈，检查一圈啊，不能不能有漏的。好，所有的碳刷要拔掉。终于迎来大考的日子
，机电安装现场负责人达新明，趁着机组启动之前，再次对发电机的核心部位做检查。每台机组零件数量超过十万个，之前安装上的任何欠缺，都可能影响整台水轮机的安全运行。好的，收到，收到。下午两点，项目负责人康永林下达了并网发电调试指令。把这一套试完，另外一套也要试一下。工作闸门被缓缓打开，积蓄了巨大势能的江水，以排山倒海之势，推动着三百多吨的转轮，两千一百吨的转子，机组随之启动。很快，转速定格在了百分之百的额定值。转速百分之百，转速百分之百。稳定正常，稳定正常。正常，正常，稳照正常。上班照正常，上班照正常。持续运转五分钟，所有监测数据显示正常。此刻。白鹤滩一号机组完全符合发电并网工况。发电机转子此时以每小时三百四十五公里的高速，在定子中旋转。关键时刻到了，转子充电程序开始。随着电流注入，转子的磁场慢慢开始增强。在转子与定子之间强大磁力线切割作用下，白鹤滩第一度电由此诞生。一年六月二十八日，白鹤滩首批机组正式投产发电之际，习近平总书记致信祝贺。在。
时光如水，日月如梭。行走在这座耸立云霄、举世无双的双曲特高拱坝上，白河滩工程总指挥汪志林，终于可以细细品味与他一起共度的时光。忙了这个十几年了，感觉上自己来了也就像是昨天来的一样。这个人就是一直在非常紧张的状态下，感觉上就是相当于自己来了不久，哎，这工程就搞完了。从内心来说，当然也是非常自豪的。一座超级水电站，一湖碧波绿水，建设者们用坚实的行动去兑现绿色发展的承诺。白鹤滩乌东德水电站是党的十八大以来开工建成并投产发电的两个千万千瓦级的世界级巨型电站。这两个电站是贯彻新发展理念的新时代典范之作。今天，当我们重新审视自然，找寻自然的馈赠，采集绿色的能量。在这个过程中，中国工程师们不断创造新的技术，他们正在用智慧和努力呈现一个绿色发展的未来，并为全球应对气候变化贡献中国方案。